So we are here to, today to celebrate um, the human condition, I think, is what is really, uh, which is on our mind. Uh, I must say that um, this is the most difficult period I've ever lived in my life. Uh, I remember uh, walking the forest with friends when, uh, when I was a young teenager and I would have I would have um, discussions about Cuba crisis. My father made um, a cellar where we could hide and it was full with food in case there would be a nuclear attack. So I remember very vividly how scary that period was. And now we are in a similar period, but um, much more scary because it's not just the situation in Ukraine, it's the situation in Asia, where it's two major uh, problems uh, boiling. The situation in North America, where there is an, a, a civil war in the making. So we are in a, in a time frame which I have never seen before. I've never seen before. I've never lived through such a thing before. I know how... Um, difficult it is for people to live in this period and especially young people um, for them it's after after the pandemic it's it's they get punished one <laughs> all the time and um, I visited the design academy graduation show and what one could feel in all the expressions that there is a lot of pain there's a lot of pain there's a lot of fear there's a lot of anguish and so I think the human condition is very, very important. And uh, this is what we want to discuss with our, um, our, uh, vis our speakers today. And all of them have been thinking about this condition in their work from the beginning of their work until today. And I think this is what makes it a very good uh, proposal for uh, hope. Um, I want to share with you, uh, try to share with you a, a very small um, PowerPoint um, to put you in the loop with what is happening because we, um, we are in, sorry, um, we are in Eindhoven for the, um, um, for the design week, but also there is an exhibition of design and art in the Van Abbe Museum. Which, is, um, which, which came together because um, they are going to adopt my design collection. This is a very new idea where a museum is actually going to adopt design, include design on the same title as art. So this is a celebration of for the design community at large is that from now on, at least in one museum in the world, um, this is considered the collection and it's no longer design or art. It's equally important, it's together. And therefore we created an exhibit which is showing how close the disciplines have become, how seamless they are together um, in, in dialogues and how much we can expect in the future still uh, these dialogues to, um, to progress. We discovered that a collection is uh, very um, flexible and that actually from period to period, similar projects can mean very different things. And so that art and design are connecting with their time in uh, perpetual new ways, which is, I think, one of the secrets of uh, collecting and collections. We called the exhibit, the collection is prom, 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 because we wanted to uh, let our uh, imagination loose and we gave sentences to all rooms and we, we hope that the public is making their own sentences as well. I'm going to walk you through quickly through this um, very beautiful exhibit. It's going to reach, I think, 20,000 uh, visitors this week. Uh, because of the design week, there's of course a lot of things happening. 
and we um, collected art from the beginning of the museum, design from the beginning of my design collection, and we brought it together as one. So part of the collection is pastoral because it's really from the province of Brabant and it's related to uh, the earth of, uh, of uh, Brabant. Therefore, we also called the collection is soil. We see here that uh, the design objects of Studio Job and uh, Pita and Eich and um, Atelier NL are absolutely um, connected to, for instance, this work of, uh, of art, which is could have been made by jo Job if you want. Um, we are very happy to be able to share these objects with the public at large because it has been a bit secret before. This is very interesting because it's the colors of the Netherlands and you would never think of such a flat country to be so uh, interestingly varied and even exotic almost, you can say. And each color has its own city. And uh, Lonnie has continued to work on this project um, for the rest of her life. And um, she's now working with glass and so on. It's, a, it's an endless um, study of material. Then also we uh, concluded that the collection is very human and that there's very many human elements and that this is um, in a way uh, painful, but also realistic. The two wings are like angel wings. The people are talking together, but they are also um, sort of jealously looking over their shoulders. So this is sort of the imagination of um, being together and being alone, which we see so much happening in today in society. This um, very poignant uh, moment in the exhibition with the cocon chair of uh, Nacho Carbonell in a painting of Kurt Schwiders, which was painted in a concentration camp, um, somehow definitely recalls the situation we're in now, the situation of war where you want to hide, where you want to be safe, where you want to recollect. It's a magnificent um, sort of vision of the pain we have today. The collection is also lonesome because the figures are together but also they're all separate. At this point, um, many visitors were very emotional about this exhibition. This is very interesting because uh, Joseph Boyce has made an installation for the room, this specific room in the museum. So therefore the collection is home. The collection is also recollection, which is going back in time, which is going to archeology span which is recalling the, the, the pro projects of the Iraq Museum, which were all stolen by the American soldiers, and which are now re resurrected in papier mache. We um, look at the past through the skulls of, of, of fantasy animals. We look um, to ceramics. We look to work of the Campana brothers. The collection is also very instinctive, therefore. And we definitely look at these uh, magnificent faces of uh, Hela Jungerius. We are going to talk with her soon and uh, keep this in mind because this is one of the topics of the discussion. And um, we will come back on this. The collection is also motion and iconic and um, we can see here uh, a room where the Bokya uh, couch, can you see that, Huda, how beautiful that is, um, in front of this collective, collected artwork. The collection is collective. It's uh, made from collection. It's made with several people. It's, uh, it's about, it's also concerned with the world and with the condition of the world in textile and in collage. 
and in expression. The collection is very committed. The collection of the museum is very committed in general. It's a very important part of their uh, work. And um, then we go to a colorful room um, where color is spreading itself through the room uh, and where the collection is multiple, existing of several parts which comes together with the beautiful wall hangings of Kiki van Eyck and with uh, a beautiful Mao of Warhol together with uh, a unique collection of Martin Bass furniture which has uh, muted colors which is made specially for us. It's very interesting that you can say things in museums which normally you can never say about art. We, were, we felt very strong that we could be emotional so we said the collection is kind or cute. The word leaf is, is difficult to translate. It's a, another children room, um, which is a very endearing with a crib and uh, this quilted jacket by Katharina van Eetvelden and this beautiful shelf with nest. It's a little nesting room. Then we go to another place where the collection is absolute, where it's a more male experience, where uh, there is the rational um, becoming very important and where we uh, see in an absolute way how these um, serial pieces are behaving together. So here this, uh, what is on the floor is called design, what is on the wall is called art. Uh, as far as we're concerned, we are no longer making the separation. Oh, and then um, finally, we have the, um, this idea that the collection is finite. And we have here the, the burnt piano of Martin Bass. We have um, very interesting smoke uh, uh, paintings. We have Onkabara. Um, we have uh, James Lee Byers and um, the whole mood is emotional and, um, and uh, melancholic, I would say. Again, um, us surrendering to the time we live in. And then um, we have also a section of the exhibition in the Caserne where we are at this point. It's a very important place to dine, to sleep, and to exchange art and design. And here we see a very fun uh, accumulation of um, um, Ero Arnio together with um, Anish Kapoor. They have uh, not the same material, but it's exactly the same black. So this was a sort of inside joke about the blackness of um, the Kapoor Oeuvre. And we have here more direct dialogues between art and design. So there is Isimiaki and Irene Fortin. And there is the Campana brothers. Um, there is this idea of very linear work, uh, which again, it's very hard to say what is what, you know, who is doing what here. It's um, it's almost impossible to discern. And this is what we want to stress with all these installations. Hank Fis and Studio Job, and uh, the beautiful work of Victor Sona, he is also going to speak. So you have seen a lot of work of the speakers to come. Um, and I wanted to share this with you to give it a uh, context. Um, I'm very, very um, honored to be able to um, donate and uh, also sell part of the collection to this museum because the, um, the works will be so safe and will be so well kept and also forever, long time be, um, behind our own lives. So that is a, a very great um, 
um, happiness I have about this. I'm a bit melancholic because I love all these works, but I'm also super happy for the design community. Um, and to celebrate this all, uh, we, we really want to um, discuss about this human con con condition we have seen in the exhibition and how the different designers are um, living the, this condition. Philip. Absolutely. Um, I have to say, Lee, this is one of the most beautiful exhibitions I've seen. Mm. Not just our own exhibitions, but of any exhibit of all time. And I've seen, mm -hmm. I've seen thousands probably in my life. So it really is uh, quite a feat. And also for the museum to do it with such uh, care. Mm. And um, I did this together with Stephen Tenetayedi, who will speak. So we did it really together, step by step. And it was a very big joy to do it together. Um, are you going to um, share the catalog? Oh, yeah, I could. <laughs> I don't have it as a PowerPoint, but I have it as a book. Um, so this is recalling everything we've seen in the exhibit with very interesting uh, text also. So if you want to have a token of this, um, you can um, go to us. Uh, Philip, you're going to give, I guess, guess um, addresses. Yeah, uh, uh, I'll put the link in the chat, but okay. it's uh, 35 euros or $35. And I'll um, put that in the link for everybody today. Be nice. They can have it shipped to them. They're ready to go. It's beautifully designed by Mariola Lopez, Marina Lopez. So, uh, and designed by Lee, of course. Uh, maybe what we should do now, Lee, is to have a look at the, um, the short film that is a tour of the exhibition. And it's in Dutch, but it has uh, English undertitling. Yeah, it has subtitles. So, yeah, and um, it's but... short. <laughs> okay. So, uh, if you're um, ready to do that, that would be great. I am opening it up here. Thank um, you. Sorry. About we are that. a great uh, group of people. It's we are getting even bigger audience. Thank you for being here with us. We staan hier in de bibliotheek van het Van Abbe Museum in Eindhoven, in het centrum van Eindhoven. Dat is een heel bijzonder uh, museum met een hele bijzondere collectie beeldende kunst. En de reden dat ik hier sta is dat het, de, de collectie wordt aangevuld met mijn collectie, mijn eigen collectie van vormgeving, van design. We zijn vandaag in het Van Abbe Museum voor de tentoonstelling De Collectie Is, puntje, puntje, puntje. En dat is een presentatie van de collectie van Liederwij Edelkoord en het Van Abbe Museum. De reden om deze tentoonstelling te maken is dat het Van Abbe Museum de collectie van Liederwij Edelkoord wil verwerven. En dit is eigenlijk de tentoonstelling waarin we hopelijk die verwerving gaan vieren. En waarin we een combinatie maken van deze twee bijzondere collecties. De titel van de expositie is ondeugend. Die zegt de collectie is puntje, puntje, puntje. Omdat in het maken van de tentoonstelling uh, Liederwij en ik uh, uh, de twee collecties naast elkaar legden. En dat we heel veel gepraat hebben over wat is een collectie. Want het is voor Liederwij Edelkoord heel bijzonder dat ze haar collectie gaat verkopen. En toen ontdekten we dat de collectie eigenlijk duizend en één dingen zijn. Dat de collectie niet één identiteit heeft. En daarom vonden we het mooi om in deze tentoonstelling juist dat feit naar voren te brengen en allemaal verschillende antwoorden te geven op die vraag. Het worden hele grote zinnen die dus heel erg meedoen in de expositie. En dan kan het publiek zelf ook verzinnen wat zij willen zeggen. Zij kunnen ook zeggen voor mij de collectie is. 
Je kan inderdaad heel veel dingen zeggen over een collectie... die anders zijn dan de serieuze kunsthistorische beschrijving. En toen we dat gingen uitwerken samen met Steven... toen, ja, toen kwamen we op hele leuke, hele bijzondere benamingen... wat een collectie ook kan zijn. De collectie is soms eenzaam, de collectie is soms lief, soms speels, maar soms ook politiek, soms collectief. Allemaal verschillende identiteiten van de collectie. Mijn collectie is persoonlijk omdat ik heel veel van de ontwerpers ken. Dat waren mijn studentjes ook. Dus dat waren eigenlijk mijn kinderen, zou je kunnen zeggen. Dus die heb ik gevolgd. Dus ik heb een enorme band nog met veel van de ontwerpers. We gaan nog met elkaar op vakantie en zo. Dus het is heel erg dicht, ligt het bij mijn leven. Dat maakt ook dat deze uh, overname en adoptie van de collectie zo warm voelt. Want nu is het thuis, als je wilt, in het museum in Eindhoven. Uh, nu zal er heel goed voor gezorgd worden. Met deze tentoonstelling vieren we dat de collectie Edelkoord in Eindhoven blijft. Ik ben goed bevriend geraakt met Liedewij en vond het erg belangrijk dat de collectie, die toch ook voor een groot deel uit werk van Eindhoven naar bestaat, dat hij hier in Eindhoven blijft. En daarom heb ik het initiatief genomen om contact te leggen met het Van Abbe. Om te kijken of zij dat prachtige archief wilde opnemen. De vraag om design te gaan verzamelen speelde al eigenlijk best wel een tijdje bij het Van Abbe Museum en in Eindhoven. In 2019 heeft Annemon Geurs is ons, heeft ons benaderd en die vroeg of wij de designcollectie van Dieren wij Edelkort willen, wilden gaan verwerven. En dat was eigenlijk het moment waarop wij als het ware alle sterren, sterren op een rij zagen uh, komen en dachten ja dit is waarschijnlijk het moment om dit te doen. Omdat de collectie van Liederke Edelkort heeft ook heel veel werken uit die bijzondere geschiedenis van Eindhoven die geleerd is aan de Design Academy, Dutch Design, Dutch Design Week. Dus het was een prachtige collectie, is een prachtige collectie voor ons om mee te starten met het verwerven van design. Wat het belangrijkste ook is, dat de collectie design wordt opgenomen binnen de normale collectie van het museum. Dus de meeste museums hebben een designcollectie ergens in een vitrine en dan hebben ze de beeldende kunst. In dit geval, vanwege ook het soort design wat we brengen, worden deze twee velden door met elkaar gebracht, met elkaar in harmonie gebracht en gaan dialogen aan. Dus het is eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis, zover ik weet, dat uh, het design een heel andere status krijgt in principe. En dat is voor alle designers in de wereld een revolutionair moment. Dat design en kunst nu op één level worden gebracht, dat is echt super bijzonder. En ik ben er heel erg trots op dat, ja, ook voor het designveld is dit heel erg belangrijk. Dat, ze, um, dat de, de culturele waarde van design nu ook wordt erkend. Ja, de collectie is, is een bijzondere tentoonstelling. Niet alleen omdat het een bijzondere tentoonstelling is, überhaupt. Maar ook omdat die op twee locaties plaatsvindt. En dat is omdat uh, Anneman Geurts, die destijds ook het initiatief heeft genomen... Uh, om de Edelkort collectie te gaan verwerven. Die is echt een partner in dit hele project. En die heeft uh, over alles meegedacht. En uh, ja, daarom hebben we ook uiteindelijk besloten om de tentoonstelling ook samen te maken. Ik ben echt van die werken gaan houden. Niet alleen omdat het belangrijke werken zijn die heel veel met Eindhoven te maken hebben, maar ook omdat het heel bezielde werken zijn die je gewoon echt in je hart kunnen raken. Ik denk dat het voor het publiek een ontzettend fijne tentoonstelling is. Want het is een hele gekke tentoonstelling die heel oud werk van het museum, heel hedendaags werk van het museum, heel nieuw werk uit de designwereld, allemaal bij elkaar brengt in de kazerne en in het museum. Er zijn twee exposities. En dat maakt eigenlijk dat je soms niet meer weet wat nu is design en wat is nu beeldende kunst. Maar ook dat ja, door het bij elkaar brengen hebben we een expositie kunnen maken die denk ik heel erg tot de verbeelding spreekt. 
Wat ik hoop dat mensen meenemen als ze deze tentoonstelling hebben gezien hier en in de kazerne, is dat ze zien hoe uh, artistiek denken, uh, zeg maar creativiteit, uh, niet alleen maar uh, in de kunst zit, maar dat het eigenlijk in ons hele leven terugkomt. Het zit in onze gebruiksvoorwerpen, het zit in hoe we bewegen, in hoe we samenleven. En uh, ik denk dat een museum vooral inspireert als het niet alleen maar een plek is die voelt alsof hij daar is en mijn leven is hier, maar op het moment dat die met elkaar samen gaan komen. Dit is een hele mooie afsluiting, zou je kunnen zeggen, van mijn hele zijn in Eindhoven. Want dat is natuurlijk begonnen met docent aan de Design Academy, chairwoman van de Design Academy enzovoorts. Dus het is een hele lange band die we hebben. En die wordt hier nu mee gevierd en dat vind ik echt mooi. Ik vind het heel belangrijk dat Liedewijde erkenning krijgt voor dat wat ze voor Eindhoven heeft gedaan. Zonder haar was Eindhoven niet de designstad geworden die het nu is. Dan mogen we er heel dankbaar voor zijn. Ik denk dat het voor veel mensen een, een enorm plezier kan zijn eigenlijk. We zijn omgeven door allemaal gemaakte dingen die allemaal ideeën in zich hebben. En die zeggen hoe we kunnen leven. En als we slimmer willen worden in hoe we die ideeën begrijpen en hoe we daarmee omgaan... dan is het museum echt een perfecte plek om je daarin op een hele leuke manier te oefenen. So congratulations, Lee, and all the designers and artists who are in the show, as well as the museum, of course. Um, we have a few minutes before we're joined by Heli Onkarius to speak to you, Lee. But before mm -hmm. we do that, um, maybe we can talk about what it was like to make this collection, because I've been there for most of the time that you did it. So I have some inside information. Um, it, it takes time before you know you have a collection actually you know you buy a first my first encounter with was to work with her from hella i just have discovered design started to work with the academy was completely taken taken by the discipline and then when um, we moved into the new century um, because of 9-11, the world changed so much that uh, industrial glossy design became um, something you wouldn't think about anymore. And this was the birth of Dutch design or um, autonomous design, which has become not just Dutch. You know, many Dutch designers are from all over the world. It has become more um, a mentality and, and a vision. And in many cases, these um, pieces were from graduates from the academy. And so I would enter a room and see work and my hair would raise and I would just know that this was incredible talent I was encountering. And so often then I proceeded to quickly uh, buy something for, for what then became a collection. But I also lived with this collection. The P10 Inc. cupboard was the cupboard in our office, as you remember, Philip. Uh, the um, Favela's chair was my office chair. Um, so it was very much intimate even in our lives. And because I made a lot of collection um, exhibitions with Philip, we also sometimes had to buy something to um, finalize our thoughts for the exhibitions. So then we were forced to buy something because we wanted to have it exactly the way uh, we wanted it. You know, we are perfectionists. And so also some pieces are, yeah, lucky lucky charms almost, which, which came because we, we needed them and we searched them. And so then one day, you know, it becomes a collection. You can call it a collection. Then we showed the collection in the Dutch Institute in Paris. Then we showed um, this same collection in the caserne with um, Anne Moon. And this is where she decided that it needed to stay in the city of Eindhoven because of its origin. And so it's so beautiful that it's now forever here in the center of the city. And, and so this is what we celebrate. And where most of it started from. It's exactly. amazing that all this design has been 
thought about and made usually in that area and then gone out into the world and then now it comes back so mm. And when so, you now visit the academy, there's so many nationalities. It's very impressive. People from all over the world are now coming here. So this city has become also very international, very multicultural. The work, therefore, also is moving into contemporary uh, realms. It's, it's very uh, beautiful to see. So I think many things will still come uh, from this city. We are very happy that there's a lot of textile, so that's a very good news. We're very happy that there's a lot of farms everywhere, so that's another good news. So we, we see very interesting developments. Well, in fact, um, sometimes trends also have directed a bit the kind of pieces that you collected, like you just explained. So that's interesting and maybe unique uh for your collection that there was also an element of forecasting always every that's piece, very true every piece you bought you always were thinking about the future or what it represented of the future so i think i don't know of any other forecasting collections in the world but this is i guess one of them the one yeah this is why the the works are so incredibly contemporary also because we, we could see so early on what would be the scope of this work. And you also knew that this work will never somehow age because uh, the, the intensity is, is thus and also the materialization is so interesting that it will um, be interesting forever. And, and that uh, is what you see very much in this exhibit. That you, and then it's also so bizarre that suddenly the design gives another reading to the art. Somebody said to me, it's like as if the art has become more beautiful. But that's also something you normally don't say of art, which now suddenly people say. So it's, it's somehow opened minds, I think. It's opening minds and mentalities. And so I guess that, you know, this is a question you never ask a parent, but do you have a favorite in the collection? Um, I don't think so. Um, I, I have um, love for all of them. Uh, if, if I have to name one, it's the Heller Jongerius faces because it was the first one. So that was my first uh, child and um, I think it has it has uh, incredible, uh, powerful things to say. Mm. Well, I'm sure Hella will tell us much more about it uh, if she gets on uh, in the next few minutes. I know she's very uh, busy today, so she should be there soon. Um, what was I going to ask you? Oh, um, maybe you can uh, tell the audience. Oh, here she is. Maybe you can tell the audience also. Um, what the future of your collection is because you're pretty smart cookie as Dorothy would say mm -hmm. and you have a special clause in your contract with the museum that allows you to continue growing the collection yeah we have a, a, a very a cute uh, idea developed where um, I'm allowed to buy every year a new work preferably a work of a, of, of a young designer which will continue the dialogue uh, with the collection. So it's going to be every year a new encounter. Um, I'm very um, excited about this because then we, we can continue to talk uh, and discover new ideas within the collection. Not all the collection is in display in the museum. So that's very important to know that there's lots of very famous designers with very beautiful work, which will be possibly in, in new exhibits. And um, we had a room actually on still lives, which we couldn't show because we didn't have enough rooms. But we do hope, um, everybody out there, we do hope that we can travel the exhibit. So if you have contacts with uh, cultural halls or museums or design museums, art, art museums, please write to us, connect us, because we really feel this should travel. 
We staan hier in de bibliotheek van het Van Abbe Museum in Eindhoven, in het centrum van Eindhoven. Dat is een heel bijzonder uh, museum met een hele bijzondere collectie beeldende kunst. En de reden dat ik hier sta is dat het, de, de collectie wordt aangevuld met mijn collectie, mijn eigen collectie van vormgeving, van design. We zijn vandaag in het Van Abbe Museum voor de tentoonstelling De Collectie Is, puntje, puntje, puntje. En dat is een presentatie van de collectie van Liederwij Edelkoord en het Van Abbe Museum. De reden om deze tentoonstelling te maken is dat het Van Abbe Museum de collectie van Liederwij Edelkoord wil verwerven. En dit is eigenlijk de tentoonstelling waarin we hopelijk die verwerving gaan vieren. En waarin we een combinatie maken van deze twee bijzondere collecties. De titel van de expositie is ondeugend. Die zegt de collectie is puntje, puntje, puntje. Omdat in het maken van de tentoonstelling uh, Liederwij en ik uh, uh, de twee collecties naast elkaar legden. En dat we heel veel gepraat hebben over wat is een collectie. Want het is voor Liederwij Edelkoord heel bijzonder dat ze haar collectie gaat verkopen. En toen ontdekten we dat de collectie eigenlijk duizend en één dingen zijn. Dat de collectie niet één identiteit heeft. En daarom vonden we het mooi om in deze tentoonstelling juist dat feit naar voren te brengen. En allemaal verschillende antwoorden te geven op die vraag. Het worden hele grote zinnen die dus heel erg meedoen in de expositie. En dan kan het publiek zelf ook verzinnen wat zij willen zeggen. Zij kunnen ook zeggen, voor mij de collectie is. Je kan inderdaad heel veel dingen zeggen over een collectie... die anders zijn dan de serieuze kunsthistorische beschrijving. En toen we dat gingen uitwerken samen met Steven... toen, ja, toen kwamen we op hele leuke, hele bijzondere benamingen... wat een collectie ook kan zijn. De collectie is soms eenzaam, de collectie is soms lief, soms speels, maar soms ook politiek, soms collectief. Allemaal verschillende identiteiten van de collectie. Mijn collectie is persoonlijk omdat ik heel veel van de ontwerpers ken. Dat waren mijn studentjes ook. Dus dat waren eigenlijk mijn kinderen, zou je kunnen zeggen. Dus die heb ik gevolgd. Dus ik heb een enorme band nog met veel van de ontwerpers. We gaan nog met elkaar op vakantie en zo, dus het is heel erg dicht ligt het bij mijn leven. Dat maakt ook dat deze uh, overname en adoptie van de collectie zo warm voelt. Want nu is het thuis, als je wilt, in het museum in Eindhoven. Uh, nu zal er heel goed voor gezorgd worden. Met deze tentoonstelling vieren we dat de collectie Edelkoord in Eindhoven blijft. Ik ben goed bevriend geraakt met Liederwij en vond het erg belangrijk... dat de collectie, die toch ook voor een groot deel uit werk van Eindhovenaren bestaat, dat hij hier in Eindhoven blijft. En daarom heb ik het initiatief genomen om contact te leggen met het Van Abbe. Om te kijken of zij dat prachtige archief wilde opnemen. De vraag om design te gaan verzamelen speelt al eigenlijk best wel een tijdje bij het Van Abbe Museum en in Eindhoven. In 2019 heeft Annemon Geurs is ons, heeft ons benaderd en die vroeg of wij de designcollectie van Liederwij Edelkoord wilden, wilden gaan verwerven. En dat was eigenlijk het moment waarop wij als het ware alle sterren, sterren op een rij zagen uh, komen en dachten ja dit is waarschijnlijk het moment om dit te doen. Omdat de collectie van Liederwij Edelkoord heeft ook heel veel werken uit die bijzondere geschiedenis van Eindhoven die geleerd zijn de Design Academy, Dutch Design, Dutch Design Week. Dus het was een prachtige collectie, is een prachtige collectie voor ons mee te starten met het verwerven van design. Wat het belangrijkste ook is, dat de collectie design wordt opgenomen binnen de normale collectie van het museum. Dus de meeste museums hebben een designcollectie, ergens in een vitrine en dan hebben ze de beeldende kunst. In dit geval, vanwege ook het soort design wat we brengen, worden deze twee velden door, met elkaar gebracht, met elkaar in harmonie gebracht en gaan dialogen aan. Dus het is eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis, zover ik weet, dat uh, het design een heel andere status krijgt in principe. En dat is voor alle designers in de wereld een revolutionair moment. Dat design en kunst nu op één level worden gebracht, dat is echt super bijzonder. 
En ik ben me heel erg trots op dat, ja, ook voor het designveld is dit heel erg belangrijk. Dat, ze, um, dat de, de culturele waarde van design nu ook wordt erkend. Ja, de collectie is, is een bijzondere tentoonstelling. Niet alleen omdat het een bijzondere tentoonstelling is, überhaupt, maar ook omdat die op twee locaties plaatsvindt. En dat is omdat uh, Anneman Geurts, die uh, destijds ook het initiatief heeft genomen uh, om uh, de Edelkoord collectie te gaan verwerven, die is echt een partner in dit hele project en die heeft uh, over alles meegedacht. En uh, ja, daarom hebben we ook uiteindelijk besloten om de tentoonstelling ook samen te maken. Ik ben echt van die werken gaan houden. Niet alleen omdat het belangrijke werken zijn die heel veel met Eindhoven te maken hebben, maar ook omdat het heel bezielde werken zijn die je gewoon echt in je hart kunnen raken. Ik denk dat het voor het publiek een ontzettend fijne tentoonstelling is. Want het is een hele gekke tentoonstelling die heel oud werk van het museum, heel hedendaags werk van het museum, heel nieuw werk uit de designwereld allemaal bij elkaar brengt in de kazerne en in het museum. Er zijn twee exposities. En dat maakt eigenlijk dat je soms niet meer weet wat nu is design en wat is nu beeldende kunst. Maar ook dat ja, door het bij elkaar brengen hebben we een expositie kunnen maken die denk ik heel erg tot de verbeelding spreekt. Wat ik hoop dat mensen meenemen als ze deze tentoonstelling hebben gezien hier en in de kazerne, is dat ze zien hoe uh, artistiek denken, zeg maar creativiteit, uh, niet alleen maar uh, in de kunst zit, maar dat het eigenlijk in ons hele leven terugkomt. Het zit in onze gebruiksvoorwerpen, het zit in hoe we bewegen, in hoe we samenleven. En uh, ik denk dat een museum vooral inspireert als het niet alleen maar een plek is die voelt alsof hij daar is en mijn leven is hier, maar op het moment dat die met elkaar samen gaan komen. Dit is een hele mooie afsluiting, zou je kunnen zeggen, van mijn hele zijn in Eindhoven. Want dat is natuurlijk begonnen met docent aan de Design Academy, chairwoman van de Design Academy enzovoorts. Dus het is een hele lange band die we hebben. En die wordt hier nu mee gevierd en dat vind ik echt mooi. Ik vind het heel belangrijk dat Liedewij de erkenning krijgt voor dat wat ze voor Eindhoven heeft gedaan. Zonder haar was Eindhoven niet de designstad geworden die het nu is. Dan mogen we er heel dankbaar voor zijn. Ik denk dat het voor veel mensen een, een enorm plezier kan zijn eigenlijk. We zijn omgeven door allemaal gemaakte dingen die allemaal ideeën in zich hebben. En die zeggen hoe we kunnen leven. En als we slimmer willen worden in hoe we die ideeën begrijpen en hoe we daarmee omgaan, dan is het museum echt een perfecte plek om je daarin op een hele leuke manier te oefenen.